E olha só que bacana, você pode acessar os vídeos do Tempo Quente no site da TV Tarobá. Basta digitar www.tvtarobalondrina.com.br barra Londrina, ah não, é tvtarobá.com.br, é isso, né? É isso que está aqui, tá? Desculpe. www.tvtarobá.com.br barra Londrina barra Tempo Quente. Você vai ver os vídeos do programa. O prefeito Alexandre Quiref escreveu ontem numa rede social que está sofrendo uma suposta perseguição política para desestabilizar a administração dele. A postagem associa o furto de um cofre na casa dele a, diver... a adversários, os quais ele não disse quem são. Em seu perfil no Facebook, Kiref lembra que sua casa foi invadida durante suas férias e mostra surpresa pelo fato de apenas um cofre de 140 quilos ter sido levado. O que Kiref não havia revelado é que antes do furto, ele teria sido procurado por um detetive particular que teria negociado um contrato para investigar a sua vida pública e particular. O agente teria recusado a oferta, mas outro profissional aceitou o serviço. Eu espero a identificação, quero saber que tipo de gente é essa que toma atitude leviana, é, é, realmente é irresponsável, abusiva, com, é, ao ponto de investigar a minha vida per, par, par, particular, a minha vida política e eu não dissocio um ato de outro. Invadir a minha residência. Nenhuma gaveta foi remexida, ninguém levou televisão, é, é, que é um, um bem classicamente né, envolvido nesse tipo de, de situação. Apenas um cofre de. apenas é, foi de expressão, né? Um cofre de 140 quilos retirado de dentro de um condomínio fechado, sem que ninguém é, verificasse. Olha. Prefeito, quero dizer para o senhor, estou com o senhor e não abro. Esse tipo de coisa não pode ser permitida mais. Se você me perguntar, você que está aí do outro lado, se eu acredito que isso aconteceu, eu não sei se aconteceu, mas que pelo poder as pessoas fazem, os diabos, isso você não tem a menor dúvida. Então o prefeito tem que ir para cima mesmo, não duvido não, não duvido não. Agora, é, ele está dizendo que não tem nada a esconder, já tem ouvido fala dele por aí, não tem nada a esconder, não tem vão a mancada, que só tinha passaporte, não tem documento nenhum, não tem nada que comprometa, não tem nada para esconder na minha vida. E eu até acredito que não também, até acredito, eu acredito, na, sinceramente, estou puxando o saco, não acredito que esse prefeito é bem intencionado, só que ele está ruimzinho de serviço, isso não adianta, eu vou falar aqui, está ruimzinho de serviço. Agora, ele não é ladrão, pelo menos até agora a gente não viu isso, tem se mostrado uma pessoa honesta, cheio de boa vontade, mas é muito verdinho, sabe? Muito verdinho, muito inexperiente na administração, quem sabe, né, lá pra frente, mas enfim, o prefeito tem que ir pra cima, já tá com a polícia, tomara que seja investigado e seja descoberto. Se isso realmente for verdade, tem que meter na cadeia, o cara tem que desmoralizar o grupo político inteiro, se é um grupo político que tá fazendo isso, é a minha opinião.